அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் ஒர்க் என்ற கான்செப்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கான்செப்டோட பார்ட் ஒன் வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலாம் அப்படின்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்துருங்க அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்ட் ஒன் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் வால்யூம் ஒர்க் அப்படின்ற கான்செப்டு ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னா தெர்மோடைனமிக்ஸில் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்ற கான்செப்டை நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆல்ரெடி இப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜினா என்ன அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டமில் அதாவது இதை வந்து ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கினா இந்த சிஸ்டமில் ப்ரெசன்ட் நிறையா வந்து மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு மாலிக்யூல் நம்ம எதையோ ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கதான் வச்சுப்போம் இப்போ இந்த மாலிக்யூலில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இன்சைடு சிஸ்டம் அதாவது சிஸ்டத்தோட இன்சைடு ப்ரெசென்ட் இருக்க மாலிக்கல் மட்டும் இல்லாமல் இந்த அவுட்ரு ஏரியா எல்லா ஏரியாவுலேயுமே இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்கும் இன்டர்னல் எனர்ஜினா என்ன அப்படின்னா இந்த மாலிக்யூல் உள்ள இந்த சிஸ்டம் உள்ள ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிற ஆல் டைப் ஆஃப் எனர்ஜியோட கூட்டு தொகை தான் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜியை நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜியை நம்ம தனியாக கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ எதுக்காக இன்டர்னல் எனர்ஜியை படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சிஸ்டமில் ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கோ நடக்கணும் அப்படின்னா இதில் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகணும் அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் சேஞ்சஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜியை நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாது பட் இனிஷியலாக இருக்கிற இன்டர்னல் எனர்ஜிலேருந்து ஃபைனலாக இருக்கிற இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு இடையே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்போ அதுதான் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சிஸ்டமில் என்னெல்லாம் பண்ணோம் அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும் ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க் பண்ணோம் இல்லை ஹீட் பண்ணோம் இந்த சிஸ்டத்தோட ஸ்டேட்டை நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி விடணும் இந்த சிஸ்டத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டால் தான் அந்த இன்டர்நெட் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ இன்டர்நெட் எனர்ஜி சேஞ்ச் பண்ணுறது டூ பாசிபிள் வேஸ் இருக்கு ஒன்று ஹீட் பண்ணால் இன்டர்நெட் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும் இன்னொன்று ஒர்க் பண்ணால் இன்டர்நெட் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நாம் எதை பார்த்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் அதாவது ப்ரெஷரும் வால்யூமும் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் அதனால எப்படி இன்டர்நெட் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுது அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதாவது நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு பிஸ்டன் வைக்கிறோம் அந்த பிஸ்டனில் இது கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து ஏ இருக்கு இது வந்து சிஸ்டமோட இனிஷியல் ப்ரெஷர் அதாவது இந்த பிஸ்டன் இந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ ப்ரெஷரோட இனிஷியல் ப்ரெஷர் வந்து பிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இந்த சிஸ்டமோட வால்யூம் வந்து இனிஷியலா அதாவது நம்ம எந்த விதமான ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத வந்து த இனிஷியல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இந்த பிஸ்டனை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்றோம் அதாவது இந்த சிஸ்டத்துல கம்ப்ரஷன்ற ஒர்க் நம்ம பண்றோம் கம்ப்ரஷன்ற ஒர்க் பண்ணும்போது அப் டு இயர் இந்த பிஸ்டனை நம்ம தள்ளிட்டே வரும்போது வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இதுல ப்ரெஷரும் உள்ள ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கிற எனர்ஜிஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதுனால ப்ரெஷரும் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது வந்து பி ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது பி பைனல் வால்யூம் இது பைனல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்துட்டு வி ஃபைனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் வி ஃபைனல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டிவின்றது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இதை நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம டெரிவ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இந்த ஃபார்முலா வந்து எப்போ ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம கொடுக்குற ப்ரெஷரும் இன்டர்னலாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷரும் ஈக்குவல் ஆகும்போது இந்த ஃபார்முலா ஒர்க் பட் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ப்ரெஷர் நம்ம கொடுத்து இது கம்ப்ரஷன் ஒர்க் பண்ணுறோம் கம்ப்ரஷன் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்டர்னல் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் ஆகலை எப்படி ஈக்குவல் ஆகாமல் போகும் நம்ம வந்து இன்டர்னல் ப்ரெஷர் கொடுத்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல வந்து எட்டுனது நிறுத்தும் போது இன்டர்னலா இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து மறுபடியும் புஷ் பண்ணி ஒரு இன்பினேசிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து பண்ணுது இன்பினேசிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணி மறுபடியும் வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது மறுபடியும் மேலே
ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் எதை பொறுத்து இன்டகிரேஷன் பண்ணும் வி பைனல் வி ஐ வி ஐ டு வி பைனல் ஸோ பி இன்டர்னல் ப்ரெஷரை டாட் டிவி இன்டர்னல் ப்ரெஷரையும் டிஃப்ரென்ஸ் இன் வால்யூமையும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒர்க் டன் ஆன் த கேஸ் ஆன் த கேஸ் அதாவது இன்டர்னலாக உள்ள இந்த சிஸ்டத்தோட உள்ள இருக்கிற ஒர்க் எவ்வளோ நடந்துச்சு ஒர்க் டன் ஆன் த கேஸ் கேஸில் நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ எப்போவுமே வந்து இந்த கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் ப்ரெஷரும் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரும் சாரி கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸில் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரில் வந்து இன்டர்னல் ப்ரெஷரில் ப்ரெஷரை விட எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா பட் எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ராசஸில் இன்டர்னல் ப்ரெஷரை ப்ரெஷரை வந்து எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் இதை விட எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரை விட கம்ப்ரஷனில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் வந்து இன்டர்னல் ப்ரெஷரை விட அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர்னா என்னன்னா நாம் எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்குற ப்ரெஷர் நம்ம போட்டு அழுத்துறது அந்த ப்ரெஷர் வந்து இன்டர்னல் ப்ரெஷரை விட அதிகமாக இருக்கும் எப்போ கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸில் எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ராசஸில் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரை விட இன்டர்னல் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து எப்படி சொல்லலாம் பி எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் டிபி பி இன்டர்னல் ப்ளஸ் டிபி அதாவது இந்த கூட்டுத் தொகையை விட பி எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இன்டர்னல் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ப்ரெஷர் இப்போ பி எக்ஸ்டர்னல் சீக்வல் டு பி இன்டர்னல் மைனஸ் டிபி இது வந்து என்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் ப்ரெஷர் வந்து எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் இதை விட எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரை விட இன்டர்னல் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு இந்த பாருங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் எப்பவுமே பி எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டர்னல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் ஆர் ஆன் த சாரி ஆன் த கேஸ் பை த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டபுள்யூ ரிவர்சபல் சீக்வல் டு அதாவது ரிவர்சபல் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம சொல்லுவோம் பிஐ வி எஃப் அதாவது வி இன்டர்னல் இனிஷியல் வி ஃபைனல் வால்யூம் எதை பொறுத்து எதை பண்ணுறோம் பி இன்டர்னல் டாட் டிஃப்ரென்சிங் வால்யூம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ண போகிறோம் நமக்கு தெரியும் உள்ள ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குது ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அப்போ ஐடியல் கேஸோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பிவி சீக்வல் டு என்ஆர்டி இது நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பிவி சீக்வல் டு என்ஆர்டின்றது ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த பியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிட்டு பியை மட்டும் அந்த சைடு கொண்டு போகணும் அப்படின்னா என்ஆர்டி டிவைடட் பை பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருமா இந்த ஃபார்முலாவை இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் டபுள்யூ ரிவர்சபல் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் வி இனிஷியல் வி ஃபைனல் என் பிவி பிவி இன்டர்னலுக்கு பதில் என்ஆர்டி டிவைடட் பை வி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் டாட் டிவி ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை ஐடியல் கேஸ் சுச்சுவேஷனை இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் என்ஆர்டின்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதை நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியாது அப்போ அதை வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ விஐ வி ஃபைனல் டாட் டிவி பை வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாமா இதை டிவி பை வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாமா இப்போ இதை நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் என்ஆர்டி லான் விஎஃப் பை விஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருமா இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிவி பை விஏ வந்து இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா விஏ பை விஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருமா ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டேன் எல்லாத்துலேயுமே மைனஸ் வரும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒர்க்கு வந்து உள்ளே வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற ப்ரெஷர் இருக்கு நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து பண்ணுறதுனால இது வந்துட்டு மைனஸ் வரும் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ப்ரெஷர் அதாவது அகேன்ஸ்டாக ஒரு ப்ரெஷர் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே எல்லாமே மைனஸ் வரும் மைனஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு மைனஸ் என்ஆர்டி டாட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ லாக் விஎஃப் பை விஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாமா இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ லாக் எப்படி வருது அப்படின்னா லானோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா லாக் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் லானை வந்து நம்ம ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒர்க் ரிவர்சபிள் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்ஆர்டி 
then 2.303 work reversible sequel to minus nrt 2.303 log vf by vi so this is what I said infinitesimal amount of work on the change of work number you will work not on the job into the calculate for another guy in the farm rather work out so we'll look on the pressure volume work up in the concept not to look into the corner I'll get out of the video that will be on the NASA and the ground other come and three one come